ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனோட வீகியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபிலிம்ஸ் சிலபஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது சிசாட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் சிசாட்டோட சிலபஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப கம்மியாகவும் பார்த்துக்கப்போம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து பாக்கி எல்லா விஷயங்களையும் சிசாட்டோட கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அதில் சொல்லியிருப்போம் ஸோ அந்த வகையில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃபிலிம்னக எக்ஸாமினேஷனோட சிசாட் கொஷின் பேப்பர் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகும் இதை நான் யூபிஎஸ்சி சைட்லேருந்து தான் டவுன்லோட் பண்ணேன் ஸோ எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் நம்ம தெரியல அப்படின்னா கீழே வீடியோ லிங்க் இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இந்த பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்னில் இருக்குமோ அதே மாதிரி ஏபிசிடி அந்த மாதிரி நாலு சீரியல் நம்பர்ஸ் கொடுத்து உங்களை எக்ஸாம் ஐ மீன் உங்களுக்கு அந்த கொஷின் பேப்பர் கொடுப்பாங்க அண்ட் இதோட ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் ஸோ வந்து கொஷின் பேப்பர் உங்கள் கைக்கு வந்த உடனே நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லா பேப்பரும் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் செக் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அலக்கேட்டட் வந்து டூ ஹவர்ஸ் அண்ட் மேக்ஸிமம் மார்க் டூ ஹண்ட்ரட் ரிமம்பர் ஒரு சின்ன விஷயம் லைக் மார்னிங் இப்போ நம்ம டெஸ்ட் எழுதுவோம்ல ஸோ அந்த டெஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஜிஎஸ் புலம்ஸ்க்கு அதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் கவுண்டிங்க்கு எடுக்க போகாங்க சிசாட் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதும் போது அதில் நீங்கள் என்ன மார்க் எடுத்திருந்தாலும் தட் இஸ் நாட் நெசசரி நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் ஆன் டூ ஹண்ட்ரட் எடுத்ததுனால நீங்கள் கிளியர் பண்ணுவீங்கன்னு கிடையாது பட் அவங்க ஒரு மினிமம் மார்க் கொடுத்துருக்காங்கல்ல சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்னா தட் இஸ் டூ தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஸோ அதுக்கு கம்மியாக எடுத்தால் மட்டும் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பீப்புள் மார்னிங் டெஸ்ட் எழுதி முடிக்கிறாங்களா முடிச்சுட்டு நமக்கு தான் எப்படி கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீசாட் பேப்பரை எழுதாமல் போயிடுவாங்க கைண்ட்லி டோன்ட் டூ தட் அட் எனி காஸ்ட்டாக நீங்கள் எவ்வளோ நல்லா எழுதியிருந்தாலும் ஓகே எவ்வளோ கேவலமாக எழுதியிருந்தாலும் ஓகே வாட் எவர் இட் இஸ் கோ அட்டன் த சீசாட் பேப்பர் பிகாஸ் தட் இஸ் டூ இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்றும் உங்களுக்கு அது ப்ராக்டிஸாக இருக்கும் அந்த திங் இஃப் அட் ஆல் உங்களுக்கு நீங்கள் நல்லா எழுதலைன்னு தோணியிருக்கலாம் பட் அந்த வாட்டி கட் ஆஃபே குறைஞ்சி போய் இதுதான் உங்களோட மார்க் நீங்கள் எடுத்த கட் ஆஃபுக்கெலாம் ஈஸியாக கிளியர் ஆக நிலமை இருந்து நீங்கள் சீசாட் எழுதாததுனால அந்த வருஷம் கிளியர் ஆகாமல் போகக்கூடாது இந்த டவுட்டே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது காலையில் எக்ஸாம் எழுதினா நான் சீசாட்டையும் முடிச்சுட்டு தான் வீட்டுக்கு போவேன் அந்த மென்டாலிட்டியை ஃபஸ்ட்டே வளர்த்துக்கோங்க இப்போலேருந்து ஓகே அண்ட் மார்னிங் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி அந்த இதுக்கு ஜிஎஸ் புலிம்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி கொஞ்சம் டென்ஸ்டாக வேக வைப்பீங்க அண்ட் டூ ஹார்ஸ் நீங்கள் உட்காந்து அவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போது சீசாட்டுக்கு ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் டயர்ட் ஆவீங்க ஸோ ஆஸ் சூன் அஸ் யூ ஃபினிஷ் யோர் திங் ஜஸ்ட் ஈட் இட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த டென்ஷனில் இப்போ அதுக்குள்ளே கீத்துலாம் செக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எக்ஸாமே லெவன் தேர்ட்டிக்கு தானே முடியுது ஸோ அதுக்குள்ளே இதுக்கு கீழே செக் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க ஃப்ரீயாக ஜாலியாக விடுங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் மீன்ஸ்க்கு நடுவில் ஸோ மார்னிங் ஜிஎஸ் ஒன்றுக்கும் ஆஃப்டர்நூன் ஜிஎஸ் டூக்கும் நடுவில் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஃபஸ்ட்டு நல்லா சாப்பிடுங்க ஏதாச்சும் ஜூஸ் ஆச்சும் குடிங்க ரெஃப்ரெஷ் ஆகுங்க அப்படியே முடிஞ்சால் தூங்குங்க இல்லைன்னா ஏதாச்சும் பாட்டு கேளுங்க அவ்வளோதான் அப்போ உட்காந்துலாம் படிச்சுட்டுலாம் இருக்காதீங்க ஈவன் ஃபார்முலா கூட வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க எதுவுமே உங்களுக்கு லாஸ்ட் மினிட்டில் பிகே லெவல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாது ஓகே ஸோ வீல் பிகின் வித் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் எல்லா பேப்பரையும் செக் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டோமா அடுத்து நீங்கள் ஏபிசிடி அது என்னென்னு இது பண்ணி அதை ஓய்வாகல கரெக்டாக ஃபில் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் உங்களோட ரோல் நம்பரை இந்த இடத்துல எழுத சொல்லியிருக்காங்க கொஷின் புக்லெட் வந்து ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எஸ் ஃபிலிம்ஸில் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு கஷ்டம்தான் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் தமிழ் இருக்காது ஈவன் மெயின்ஸ்லி கொஷின் பேப்பர் இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்கள ஸோ அப்போ இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த அளவுக்கு கொஷின் பேப்பர் இருக்காது இப்போ இந்த கொஷின் பேப்பர் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் மொத்தமே இதில் எயிட்டி கொஷின்ஸ் தான் இருக்குது இதில் வந்து நாலு ஆப்ஷனில் ரெண்டு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கரெக்டன் தோணினா கூட ஒன்று தான் ஆன்சர் ஸோ எது அந்த பர்ஃபெக்ட் ஒன் இல்லை பெஸ்ட் ஒன்று உங்களுக்கு தோணுதோ அந்த ஆன்சரை நீங்கள் எழுதுங்க அண்ட் உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து கரெக்டான தனியாக ஆன்சர் ஷீட் கொடுத்துருப்பாங்களா
இது பார்க்கறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இதுக்கோட நான் ஷார்ட்கட் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா ஓகே ஃபைன் நீங்கள் பண்ணிடலாம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அப்படியே ஒரு டென் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் எடுத்துக்கூடாது சும்மா பார்த்துட்டு ஓகே இது இப்போவே பண்ணலாமா இமீடியட்டாக பண்ணால் ஒன் மினிட்குள்ளே ஆன்சர் கிடைக்குமாங்க அதை பாருங்கள் கிடைக்காதுங்கிற பட்சத்தில் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்த கொஷின் போயிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் சம்னு கொடுத்து ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க அதை டாட் டாட்டாக வச்சுருக்காங்க இல்லை வந்து எப்போ இது வந்து ஈக்வேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எதுவுமே நீங்கள் எந்த விதமான ஆப்டிடியூட் கிளாஸஸ்லேயும் பெரிய லெவல்லாம் டீல் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இல்லைன்னா நீங்கள் இதுக்கு வந்து இந்த எக்ஸு ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆகஸ் அகர்வால் புக்கில் இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் டைம் எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஜஸ்ட் ஒரு லாஜிக் தான் அதை அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் யோசிச்சு பண்ணா போதும் ஸோ மற்றபடி எதுவும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அதே மாதிரி சில நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே பார்க்க வெகும் நம்பர் சிஸ்டம்ல இருந்தால் கொஸ்டின்ஸே வந்திருக்கு தேர்ட் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ நம்பர் சிஸ்டத்தில் இருந்து தான் வந்திருக்கு அவங்க என்ன எல்லாமோ கொடுத்துட்டு அந்த லாஸ்ட் கொஷின் மார்க் இருக்க இடத்துல என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் இன்கேஸ் மேக்ஸ் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி சீக்கிரமாக போட்டுருவீங்க இல்லை நான் ஸ்ட்ராங் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் அதுக்கும் கண்டுக்காதீங்க ஸ்டார்டிங் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர் ஒன்று பத்து கொஷின் தெரியலனா கூட பயப்படக்கூடாது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஸோ இதுவும் நீங்கள் பாருங்கள் முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணுங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க அடுத்தது வந்து டைம் சாகி ஸோ இந்த டோட்டல் ப்ராசஸ்லேயுமே நீங்கள் வந்து பண்ண வேண்டியதுங்கிறது அது தான் ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பேப்பர் ஸ்கிம் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கு தெரியலங்கிறது ஸோ அந்த ஸ்கிம்மிங் முடித்ததுக்கு அப்புறமே உங்களால் வந்துட்டு ஈஸியாக ஒரு டெசிஷனை எடுக்க முடியும் அடுத்தது டயக்னல்ஸ் பற்றி இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆக்டகனோட டயக்னல்ஸ் எத்தனை உங்களால் வகைய முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இது ஜென்ரல் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த வருஷம் கொஷின் பேப்பர் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க ஈவன் இந்த வருஷம் கொஷினில் வந்து அட்டன் பண்ணாட்டி கூட பரவாயில்ல இதுக்கு மேலே நீங்கள் எப்பப்பெல்லாம் என்னென்னலாம் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் கவனிக்கிறீங்களோ இமீடியட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் இவங்க ஆக்டிகன் கிட்டிருக்காங்களா அப்படியே பென் டக்கன் ஹெக்ஸகன் எல்லாத்துக்குமே டயக்னல்ஸ் என்னென்ன இருக்குது வாட்டிஸஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி பார்த்து வச்சிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சா இப்படி தான் நீங்கள் படித்தாகணும் மற்றபடி சீசாட்டுக்குன்னு ஹையர் லெவல் ப்ரிப்ரேஷன்லாம் இல்லை ஏன்னா ஹவு டு யூ நோ லைக் இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்கன்னு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட்லாம் பண்ண முடியாது இது எந்த புக்லேயும்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அடுத்தது ஒரு ஃபிகர் ட்ரான் கொடுத்து இல்லை ஏதோ விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பியூர் மேக்ஸு ஸோ உங்களுக்கு மேக்ஸ் சுத்தமாக உங்களுக்கு தெரியாட்டி கூட இட்ஸ் ஓகே பட் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ரிமெம்பர் நீங்கள் ஜிஎஸ் ஒன்னுக்கு இது பண்ணுற மாதிரி எல்லா கொஸ்டினையும் ட்ரை பண்ணணும்லாம் இல்லை ஸோ ஆவரேஜ்லி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தட் இஸ் டோட்டலி உங்களுக்கு ஏதோ கணக்கு சொல்லுவாங்க தேர்ட்டி த்ரீ ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வாட் எவர் இட் இஸ் அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அவுட் ஆஃப் எயிட்டி கொஷின்ஸ் ஆவரேஜாக ஒரு சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் கொஷின்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டு பாக்கி டுவெண்ட்டியை நீங்கள் விட்டுட்டு வந்தால் கூட தப்பு கிடையாது ஸோ எனிவே யூ ஆர் கோயிங் டு லீவ் அதில் இந்த மூணு சிலபஸ் நம்ம சிலபஸ் பார்த்துக்க போல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு மேக்ஸு இல்லைன்னா இங்கிலீஷ் இந்த இதில் உங்களுக்கு எது கொஞ்சம் வந்து உங்கள் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லையோ அந்த கொஷின்ஸை சாய்ஸில் விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் அதுலேயும் சில கொஷின்ஸ் தெரியும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு கொஷினை ஒழுங்காக வாசிக்கணும் அடுத்தது வந்துட்டு ட்ரெயின் சம் கேட்டிருக்காங்க ட்ரெயின் சம் ரொம்ப காமனில் எப்பயுமே ட்ரெயின் சம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் கேட்டுகிட்டே தான் இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஆகசகல் படித்தாலே உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர்க்கெலாம் தெரியல அதனால் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நாட் நெசசரிலி ஆக சகர்வால் அதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது எனி திங் கேன் பி ஆஸ்ட் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஆப்டிடியூட்னா அப்படியே ஹை லெவலில் கேட் லெவலுக்கு படிக்க வேணாம் பட் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு விஷயத்துக்கு பேஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம்னா கூட ஷார்ட்கட்டை விட ஏன் அந்த ஷார்ட்கட் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத அந்த ஃபுல் ப்ராசஸ் தெரிஞ்சிங்கிறது தான் அந்த ஃபுல் ப்ராசஸ்ல இருந்து தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும் நம்ம இப்போ கொஷின் பார்த்து முடிக்கும் போது தெரிஞ்சுக்கோ உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு நாலு ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதில் வந்து எல்லாத்துலேயும் பேசஞ்சஸ் கொடுத்து அது கீழே கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதை ஆன்சர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் கொடுத்துட்டு ஒன் கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் பேசேஜ் கொடுத்துட்டு ஒன் கொஷின் அகெயின் தேர்ட் பேசேஜ் கொடுத்துட்டு ஒன் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஃபோர்த் பேசேஜ் கொடுத்துட்டு ஒன் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சி திஸ் ஹேப்பன்ஸ் லைக் வந்து இப்போ இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சிங்கிள் பேசேஜ் 
பண்ணுங்கப்பா இந்த இந்த மாதிரி பண்ணுங்கப்பான்னு சொன்னேன்னா மேபி நான் இங்கிலீஷில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் ஸோ நான் உங்களுக்கு அதை சஜஸ்ட் பண்ணுறதுனால அது கரெக்ட் ஆகிடாது ஓகே ஸோ அந்த உங்கள் ஐடியாலஜியை வந்து ஃபஸ்ட்டே டெவலப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது மட்டும் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறதுக்கு இருக்குது அடுத்தது வந்துட்டு த்ரீ ஐட்டம்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண சொல்கிறாங்க டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ பேக் சார்ட் கொடுத்து அது மூலயமா இந்த மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் டெஃபினட்டாக உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் தான் அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்ட்ரக்சரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால் மூணு ஆன்சர் பண்ண முடியுது ஸோ அப்போனா இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரியும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் அதை நான் பண்ணி முடிச்சேன்னா எனக்கு நாலஞ்சு விஷயத்துக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் இல்லை நான் அதை பண்ணலங்கிற பட்சத்தில் என்னால் ஈவன் தோ நான் எல்லாம் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாலும் என்னால் ஜஸ்ட்டு ஒன்று தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அண்ட் நான் அதை ப்ராசஸிங் டைம் இருக்குல்ல அதுவே எனக்கு ஜாஸ்திங்கும் போது அந்த கொஷனுக்கு போகக்கூடாது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸில் தான் வகுமே தவிர ஈஸியாக வராது அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து கொஷின் பேப்பர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் லெட் இட் பி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ஆக உங்கள் இன்ஸ்டியூட் வேக வேக கிட்டச்சு உங்களுக்கு யாராச்சும் ஒரு ஃப்ரெண்டு கொஷின் பேப்பர் கொடுத்தா கூட ஜஸ்ட் அதை வாங்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து இந்த டாட்ஸ் வச்ச கணக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க நகையே இப்போல்லாம் கேட்டுட்டு தானே இருக்காங்க ஸோ அந்த டாட்ஸ் வச்ச கணக்கு வச்சு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுலேயும் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க அது வச்சு மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இதுக்கு நார்மல் கொஷின்ஸ் லைக் உங்களோட அந்த ஆப்டிடியூட் ஸ்கில்லுன்னுலாம் சொல்லுவாங்களா ஸோ அது மாதிரி இந்த என்கோடிங் டீ கோடிங் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸை விச் இஸ் நாட் நெசசரிலி குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் நம்பர் சிஸ்டம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லேருந்து இல்லாமல் பாக்கி ஜென்ரல் வேர்பல் எபிலிட்டி இல்லைன்னா உங்களுடைய ஸ்கில்லு டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியான கொஷின்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து செம்ம ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் இதுக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் இருந்தாலே போதும் லைக் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் உங்களுக்கு இது ஈஸியாக ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ரெண்டுமே அந்த மாதிரியான கொஷின் ட்வெண்ட்டி த்ரீ எஸ் சிலருக்கு இது டஃபாக தெரியும் சிலருக்கு இது ஈஸியாக தெரியும் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு மேக்ஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இல்லைங்கிற பட்சத்தை எழுத முடியாது பட் ஸ்டில் தட் இஸ் ஓகே நீங்கள் வந்துட்டு அதுக்கு பயந்துட்டு கொஷின் பேப்பர் டஃப்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா பின்னாடி உங்களுக்கு ஈஸியான கொஷின்ஸ் எல்லாமே பின்னாடி இருக்குது ஏன்னா எனக்கு இந்த வருஷம் கிடச்ச கொஷின் பேப்பர் ஏ தான் ஸோ எனக்கு தெரியும் பின்னாடி உள்ள கொஷின்ஸாக கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இதை வச்சு ஏதோ கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் சம்வே ரிலே ரிலேட்டட் டு மேக்ஸ் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டேரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் டூ ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல தட் இஸ் இவனோட அப்பா அவங்க அவங்களோட தாத்தா இவங்க இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் இல்லை வித் ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக வந்துடும் அடுத்தது வந்து ஏழு பேராகிராஃப் கொடுத்து ஏழுக்குமே சிங்கிள் சிங்கிள் கொஷினாக கேட்டிருப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் பாருங்க லைக் உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அண்டு ஜஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களா அடுத்தது டுவெண்ட்டி நைன்த்து கொஷின் பாருங்க ஸோ சாரி டுவெண்ட்டி நைன்த் கொஷினும் அதே பேராகிராஃப் தான் ஒரு மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இதே இது பேசேஜ் டூ பாருங்க ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பேசேஜ் த்ரீக்கு அதே மாதிரி எத்தனோண்டு பேசேஜ் பாருங்க ஜஸ்ட் ஒரு நாலு லைன் தான் இருக்குது இட் மீன்ஸ் நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டால் இந்த ஆன்சர் கண்டிப்பாக கரெக்டாக எழுதலான்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி டூ அந்த கொஷின் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க பேசேஜ் ஃபோக அதை மாதிரி குட்டி பேசேஜாக கொடுத்து ஜஸ்ட் ஒன் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இவ்வளோ தான் இருக்கா நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ்லாம் பாருங்க அதெல்லாம் வந்து பேசிக் நியூமரிசி ரிலேட்டடான சில கொஷின்ஸ் தான் இது எல்லாமே தேர்ட்டி சிக்ஸும் அந்த மாதிரி தான் தேர்ட்டி செவன்லாம் லாஜிக்கல் உங்களோட நார்மல் லாஜிக்கை நீங்கள் பில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் மாதிரியான கொஷின்ஸை ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் தேர்ட்டி எயிட் மாதிரியான கொஷினும் ஈஸி தான் பட் சம் people might feel it difficult but it is an easy question adhe maari 39th question 40th question la ninga vandu kaalam kaalama ella vidamana aptitude exams liyum ella vidamana competitive exams ku paatha questions so easy attend pannalam 41 is somewhere related to percentage 42 paathinga na in the பீப்புள் இந்த வெண்டைகாம் எல்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அது ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் பாருங்க சிக்ஸ்த் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலுக்கு நமக்கு இப்போலாம் இது உண்டு ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்பட மட்டும் கூடாது திங் இஸ் லைக் ஓகே ஐ கேன் டூ இட் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் நீங்கள்
பண்ணல பிகாஸ் ஜஸ்ட் மேக் யோர் செல்ஃப் அவேர் ஆஃப் த கொஷின் பேப்பர் அதை தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு லைட்டாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ யூ ஜஸ்ட் ப்ரொசீடா அண்ட் தென் அகெயின் இப்போ ஃபாலோயிங் எயிட் ஐட்டம்ஸ்க்கு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் அந்த ஒன் பேகா ஒன் கொஷின் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒன் பேகா இருக்கும் ஒன் கொஷின் இருக்கும் அண்ட் அந்த கொஷனும் ரொம்ப காமன் கொஷினாக இருக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இம்ப்ளிகேஷன் வாட் இஸ் த சென்ட்ரல் தீம் ஆஃப் த ஒர்க் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எட்டு பேராகிராஃப் நீங்கள் கடை கடை கடைன்னு வாசிச்சு அந்த எட்டு கொஷனுக்கு ஆன்சர் எழுதிகிட்டே போகணும் இதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிறது காமன் டாப்பிக்காக ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து ட்ரையே பண்ணலை லாஸ்ட் மினிட்ல தான் நல்லா வச்சுருந்தேன் பிகாஸ் நான் மேக்ஸில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கு ஆப்டிடியூடு அண்ட் அதர் ரிலேட்டட் ஆஃப் லாஜிக்கல் ரீசனிங்கு என்னால் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரீடிங் அ பேராஃப் ஐ வென் டு தட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூ உங்களுக்கு அதில் எது ஸ்ட்ராங்கோ அதுக்கு நீங்கள் போயாகணும் அடுத்தது வந்து அகெயின் ஒரு நார்மல் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூடு பயர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் இருக்கலாம் அந்த கொஷின் அடுத்த பிப்டி எயித் கொஸ்டின் பாருங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களோட நாலேஜ் பேஸ்ட் கொஸ்டின் சும்மா சிம்பிளாக நீங்கள் படித்த ஒரு விஷயத்தோட அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டான கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி நைன் சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சுக்கும் சிக்ஸ்டி பாருங்க இதில் வந்து ஸ்கொயர்ஸ்லாம் வச்சு நார்மல் அகெயின் ஒரு லாஜிக்கல் பேஸ்டான ஒரு கொஸ்டின் தான் இந்த சிக்ஸ்டியும் இதுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஒனுக்கு அப்புறம் மேக்ஸிமம் இந்த வெண்டாயம் சாரி இந்த கிராஃப்லாம் இருக்கல லைன் சார்ட் பை சார்ட் பார்க் சார்ட் இதை வச்சே தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ சிக்ஸ்டி டூ எல்லாமே வந்து ரிலேட்டட் டு தட் தான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டூ ஐட்டம்ஸ்க்கும் அகெயின் நான் பர்த் ரேட் டெத் ரேட் வச்சு ஒரு கிராஃப் கொடுத்துட்டு இந்த கிராஃபில் வந்து கொஸ்டின் டீ கோடிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டீ கோடிஃபைலாம் உங்களால் அசால்ட்டாக பண்ண முடியும் இதெல்லாம் ஒரு கஷ்டமே கிடையாது பட் த பாயிண்ட் இஸ் இந்த எக்ஸாம் யாருக்கு தேமா டஃபாக இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட்டெலாம் அந்த நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இதில் கண்டுபிடிங்க எத்தனை ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிங்க இதெல்லாம் ரொம்ப நேரம் அங்கே எடுத்தவங்க இந்த கொஸ்டின்லாம் ஒழுங்காக கவனிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் அவங்க இதெல்லாம் விட்டுருப்பாங்க இதுதான் பிரச்சனை ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு கடை 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 ஸ்கிம் பண்ணிட்டு உங்களால் எதை எது பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணி முடிச்சுருங்க பிகாஸ் உங்களோட எய்முங்கிறது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தான் அதுக்கு மேலே மேக்ஸிமைஸ்டாக நீங்கள் பண்ணிட்டு வாங்கணுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் பட் கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணணும் இல்லை ஸோ அதனால் ரொம்ப டைம் மற்ற கொஷின்ஸ்க்கெலாம் எடுத்துக்காதீங்க கம்மியான டைம் எடுங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாருங்க அகெயின் ஒரு பை சார்ட் பாக் சார்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதோட வேல்யூஸ் கொடுத்துருந்தாங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாருங்க சும்மா சிம்பிள் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் லெவல்லே இந்த மாதிரி சும்மா ஜாலியாக பண்ணி விளையாடிருப்பீங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் தான் அகெயின் சிக்ஸ்டி செவனும் ஒரு பை சார்ட் பார்க் சார்ட் அந்த ரிலேட்டடானது சிக்ஸ்டி செ சிக்ஸ்டி நைன் பாருங்க அகெயின் சும்மா நார்மல் மேக்ஸ் ரிலேட்டடான ஒரு கொஷின் செவன்ட்டியும் உங்களோட நார்மல் அனாலிட்டிக்கல் பேஸ்டான ஒரு கொஷின் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஈவன் உங்களுக்கு பெருசாக ப்ராக்டிஸ் இல்லைனா கூட எடுத்துக்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி எந்த வருஷம் கொஷின் பேப்பர்லையும் இவ்வளோ கேட்கலை கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ப்ரீவியஸாக கேட்டிருக்காங்க பட் நியர் பை டைமில் இந்த அளவுக்கு எந்த கொஷின் பேப்பர்லையும் பெருசாக கேட்டதில்லை ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பெக்ட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் அவ்வளோதான் அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு போயிட்டிங்கன்னா அதாவது அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் தான் வருங்க எக்ஸ்பெக்டேஷனோட நீங்கள் போயிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக எக்ஸாமே எழுதியிருக்கலாம் ஓகே ஸோ எல்லா கொஷனுமே அதே மாதிரி தான் இருக்குது அண்ட் இந்த இதெல்லாம் வந்துச்சு பாருங்க லக்ஷ்மி பிரதர் இது சிஸ்டர் இவங்களுக்கு அவங்க அப்பா அவங்களுக்கு இவங்க தாத்தா இவங்க பேர் என்ன இந்த கேள்விகள்லாம் டெஃபினட்டாக ஆகும் செவன்டி த்ரீ பாங்க அகெயின் பாக் சார்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினாக அடுத்த எயிட்டி எயிட்டி ஒன்லாம் செவன்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ்லாம் பாருங்கள் நார்மல் உங்களுக்கு ஒரு டேப்லெட் கோலம் கொடுத்து அதுலேருந்து உங்களை வந்து அனலைஸ் பண்ணி எழுத சொல்கிற மாதிரியான கொஸ்டின் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் எல்லாமே அப்படி தான் செவன்ட்டி சிக்ஸும் கிட்டத்தட்ட அதே தான் ஸோ அகெயின் அண்ட் அகெயின் பாருங்கள் இந்த வாட்டி எத்தனை சார்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கு சார்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் செகண்ட் பேப்பர்கள் எழுதிருப்பீங்க டுவெல்த் இங்கிலீஷ் செகண்ட் பேப்பர்கள் எழுதிருப்பீங்க இவ்வளோ எழுதினதாலும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஃபஸ்ட் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் பயப்படாதீங்க ஜஸ்ட் சால்வ் பண்ணுங்கள் நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணுங்கள் போதுமானது அண்டு திரும்ப அகெயின் வந்து இங்கிலீஷ் தான் வந்துருக்கு ஸோ ஏதோ பேசேஜ் கொடுத்து இதில் நீங்கள் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் அதோடு வந்து நமக்கு கொஷின் பேப்பர் முடிஞ்சிருச்சு